πάνω σε ένα ψαράδικο καϊκάκι και είμαι έτοιμος να διασχίσω τα διάφανα ελληνικά νερά. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί ξεκινάμε μία σειρά από βίντεο για τα μυστικά του ψαριού. Τώρα θα μου πείτε γιατί το ψάρι. Γιατί το ψάρι είναι μία από τις πιο σημαντικές πηγές διατροφής στον κόσμο. Ποιοτικά, το ψάρι είναι ίσως η καλύτερη πηγή πρωτεϊνών. Γιατί έχει χαμηλά κορεσμένα λιπαρά και επίσης πολύ χαμηλές θερμίδες. Έτσι σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές πρωτεϊνών που ξέρετε, κρεατικά, κοτόπουλα κτλ. Υπερτερεί από πλευρά υγιεινής, αλλά φαντάζομαι αυτό το ξέρατε. Χαρί τα πολύτιμα ω3 λιπαρά που έχει το ψάρι, λειτουργεί προστατευτικά για το καρδιακό και κυκλοφορικό σύστημα. Και επίσης μειώνει τα τριγλικερίδια που συνέχεια μας λένε οι γιατροί ότι πρέπει να τα κρατάμε χαμηλά. Οι επιστήμονες μάλιστα έχουν βρει και ένα σαφή συσχετισμό ανάμεσα στην κατανάλωση ψαριού και τη μείωση του επίπεδου κατάθλιψης. Το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με το ουζάκι που συνοδεύει το ψάρι συνήθως. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι γιατροί επιμένουν στο ότι χρειάζεται να τρώμε δύο φορές τη βδομάδα ψάρι. Πόσο όμως ψάρι καταναλώνουμε πραγματικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε μια σχέση με το ψάρι και τη θάλασσα που κρατά αιώνες. Από την τυχογραφία του ψαρά στη Σαντορίνη 1650 π.Χ. ως σήμερα, το ψάρεμα έχει εκφραστεί σε όλες τις πτυχές της τέχνης, αλλά βέβαια και της πραγματικής ζωής. Αν αθροίσουμε τα νούμερα της παραδοσιακής αλληλείας και της ηχθειοκαλλιέργειας, η παραγωγή μας στην Ελλάδα σε αλλιεύματα είναι σε απόλυτα μεγέθη αρκετά υψηλή. Προσέξτε όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Οργάνωσης Ιδατοκαλλιεργητών, η κατανάλωση κατάτομων στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα καταναλώνουμε 17,3 κιλά το χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25,5 και στην Πορτογαλία που είναι μια χώρα αντίστοιχη μεσογειακή με την Ελλάδα, ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος. Πώς λοιπόν ερμηνεύεται αυτή η δυσανάλογη σχέση ανάμεσα σε μια σχετικά μεγάλη παραγωγή και μικρή κατανάλωση σε μια χώρα γεμάτη νησιά και θάλασσα. Η μία εξήγηση είναι ότι 90% της ελληνικής παραγωγής πηγαίνει σε εξαγωγές και βέβαια αυτό μιλάμε για εχθειοκαλλιέργειες όπως βλέπετε. Όμως υπάρχει ένα πολύ σημαντικός άλλος παράγοντας ο οποίος δημιουργεί το πρόβλημα. Διαβάζοντας μελέτες για τη συμπεριφορά των Ελλήνων σε σχέση με το ψάρι βλέπω ότι σχετικά εύκολα λέμε πάμε για ψαράκι Βέβαια, όχι πολύ συχνά. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο σπίτι μας. Πολλοί κόσμος αποφεύγει να μαγειρέψει ψάρι στο σπίτι για μια σειρά από λόγους. Αποστολή μου λοιπόν σε αυτή τη σειρά είναι να σας παροτρύνω να τρώμε όλοι μας δύο φορές την εβδομάδα ψάρι. Να αυξήσουμε την κατανάλωση και αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να λύσω απορίες, να δώσω ιδέες γιατί είναι εντυπωσιακό το πόσα λίγα πράγματα φαίνεται ότι ξέρουμε για το ψάρι, αν και θαλασσινός λαός. Θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό ερώτημα που θέτει ο κόσμος και διαβάζω στις έρευνες. Πώς θα ξέρω ότι το ψάρι που αγοράζω είναι φρέσκο. Και καλά, εδώ είμαι στο καΐκι δίπλα, μόλις ήρθε, το ξέρω. Στο ψαράδικο τι γίνεται, πώς θα είμαι σίγουρος. Πάμε να δούμε. Καταρχάς να πούμε πως σήμερα μια σειρά από παράγοντες μαζί με το πολύ αυστηρό πλαίσιο διάθεσης προϊόντων στην αγορά έχει σχεδόν εξαλείψει το πρόβλημα της διάθεσης μη φρέσκων ψαριών στο οργανωμένο εμπόριο. Εμείς όμως οφείλουμε να ξέρουμε πώς να αναγνωρίζουμε το φρέσκο ψάρι. Τέσσερα είναι τα στοιχεία με τα οποία αναγνωρίζουμε τη φρεσκάδα σε ένα ψάρι. Η μυρωδιά, το μάτι, τα βράνχια και το σώμα. Ξεκινάμε από τη μυρωδιά. Αν το ψάρι μυρίζει βαριά, το χάσαμε. Σημαίνει 
ότι τα μικρόβια και οι μικροοργανισμοί κάνουν πάρτι και έχουν αλλοιώσει τη σάρκα. Πάμε για άλλα. Δεύτερο στοιχείο, το μάτι. Πρέπει το μάτι να είναι τσακύρικο, να λάμπει, να σε κοιτάει και να το ερωτεύεσαι. Τρίτο στοιχείο, τα βράχια. Ανοίγουμε λίγο το μάγουλο, κοιτάμε τα βράχια και βλέπουμε αν είναι κόκκινα, έτσι, υγιή, στριγυλά. Το τέταρτο στοιχείο έχει να κάνει με το σώμα. Αυτό που πρέπει να δούμε στο σώμα είναι αν είναι σφιχτό, αν το πατάμε και επιστρέφει, αν το νιώθουμε ότι είναι συμπαγέ. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι καμιά φορά βλέπουμε κάποια ψάρια που έχουν κάποια βλενόδη ουσία επάνω τους. Αυτό περιέργως είναι καλό. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή η βλένα είναι η φυσική προστασία των ψαριών μέσα στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα ψαρέψουμε την έχουν επάνω τους. Αν δούμε το ψάρι με την βλενόδη ουσία στο ίδιο πολείο σημαίνει ότι έχει περάσει από ελάχιστη διαδικασία, δηλαδή δεν έχει ξεπληθεί από πολλούς πάγους, από πολλά νερά και άρα είναι φρέσκο. Άρα είναι καλό, δεν σημαίνει βέβαια ότι αν δεν την δούμε είναι κακό, γιατί απλά μπορεί κάποιος να έχει ξεβγάλει το ψάρι. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα είδη των ψαριών που βλέπουμε στις ελληνικές θάλασσες, για τους τρόπους με τους οποίους το μαγειρεύουμε συνήθως, και για το πώς καθαρίζουμε τα ψάρια.